谢谢啊。其实呢，爱情就跟做事业一样，是一个水到渠成的过程。每个阶段呢，也有属于他们自己的美好。其实只要跟你在一起，无论是吃饭还是发呆还是傻笑，我都很开心的。觉得不完整吗？其实，你现在是对我来说最重要的人，所以我希望你以最轻松的状态来面对我，也不要刻意的去改变自己。只要你每天都开心，那就是我最大的满足了。真的吗？真的。而且你穿这个特别好看，小兔子。哎呀，两只耳朵。哎呀，咚咚咚咚咚。穿什么都是，穿这吃饭了，我上班去啊！哎，不行不行，我这精心给你做的早饭，你没吃了怎么行？来，多吃点，多吃点啊！来，多吃了。哎，再不走，上班就迟到了，快走吧。好。哎，等会儿。嗯。来来来。哎，你给我也留点啊！给我儿子抢吃的。年轻时候的样子，你要不要脸？我就知道你得说上这么一句，好的都随你。那当然了。<笑>佳佳，谁让你动我手机的？喂，东哥，啊，是我。哎，停电了！哎，网也断了，我这短片刚传一半，又白传了。怎么回事？怎么水也停了呀？挣钱上次说等到煤气废单出来再一起交。然后一直拖拖拖，就我看看。妈呀，我这洗澡洗一半呢！你看，这个东哥到底是谁啊？为什么最近老给你打电话？就一个制片人啊，有什么问题吗？有什么问题？这个圈子有多乱，你不知道吗？佳佳，我担心你吃亏啊。这个圈子里有多少像你这样的年轻小姑娘？但真正能混出来又有几个呀？你能不能现实一点啊？所以我就跟应该努力结交朋友啊，要积攒人脉嘛，要不然，难不成我要跟你一样，整天吃饱混天黑啊？但我不喜欢你和这些乱七八糟的人在一起。可是你认识我的时候，你就知道我要做明星的呀，你不觉得你现在说这样的话太晚了吗？佳佳，对不起啊。我最近因为辞职的事比较心烦，说话比较急，你别往心里去啊。你还会心烦啊？我还以为天大的事情，你睡一觉就好了呢。佳佳
你现在是怎么了？我现在太多事情要忙了，我没有办法像在以前一样时时刻刻关注着你啊，你就理解一下吧。交税，税费，物业费，光物业费就三万五，真是抢钱。那个大家不用着急，这个钱我可以先给大家垫着。我宣布，从今天起啊，工作室进入紧急状态，所有成员一律外出找活。找活？怎么找啊？发掘所有与影视业、广告业相关的亲戚朋友，要遵守一个原则：活不嫌小，钱不嫌少。我的确是有个做广告的朋友，不过他那人实在……都这个时候了，咱也别挑客户了。只要能给咱们工作的机会，咱们就要去试一试。这是我的机会。在校期间呢，我做过一些小生意啊。但是后来我发现，在共享经济的趋势下，关注小微人群的需求才是未来的创业之路。然后我觉得呢，在现在信息共享的时代，呃，资源的分享要比长期的垄断来的重要。就这样，哇，谢谢。服务员，结账。这是我那份啊，不好意思。搁那吧。好，那我先走了。谢谢。哎，我是不是有点晚了？你们是不是在看我们的视频？哎，你们是不是在看？今天怎么了？有空约我了？请你吃饭啊，上车。陈成功，到我办公室来一趟。行了，杨成功，胆子真大，竟然越过我直接向孙总要项目。哎呀，刘总，你这就冤枉我了吧？我是看小 K 年轻，经验不足，你把项目交给他，他再把项目搞砸了，老板怪罪下来，不是还是你担着吗？啊，你跟我玩这招是吗？我为这个项目付出这么多，我只是想得到我该得到的东西。可你又是怎么对我的呢？嗯？我必须得到属于我自己的东西。既然孙总发话了，那你就跟小 K 招标竞争。但是有一点我必须得告诉你，部门的资源，你一个都别想用。杨晨光，你别太自以为是。好啊，那咱们就走着瞧。
，一瓶啤酒。好的，先生，请稍等。哎，挣钱，杨兄，这么巧，在这儿碰到你，怎么一个人啊？嗯，西西还好吧？挺好的，挺好，挺好。嗯，哎，我听说你开工作室了，能耐呀！上学的时候就看你不一般，你看一毕业，就更和我们拉开距离了。师兄，别这么说，我呢就是因为不想给别人打工，所以开了个小工作室，做点小生意。对，有能力的都自己干。谁想给别人打工呢？先生，您的酒，谢谢。哎，好的。抹茶沙百特，点上了。呀，你还记得我喜欢喝什么呢？嗯，小祖宗说的话，我敢当耳旁风吗？<笑>我就知道，找你最靠谱。你这么说有问题，是不是有什么事求我，要占我便宜？<笑>哎，你好，谢谢啊，谢谢，不客气。噔，师兄，你好，先生，先生您的酒。我被上司摆了一道，现在我是事业、爱情双失意。哎<笑>，不管是自己干还是给别人打工，都会有这样的问题。听你这话，你工作室也干的不顺心啊？不是不顺心，是根本没得干。工作室也开了一段时间了，可是，一单生意都没有。你工作室主营业务是啥？我发一份资料给你看一下。嗯。白日梦工作室。我今天来呢，就是找你拉项目的。拉项目，快看看，挣钱的工作室是？哎，我问你啊，嗯，你又是为他离家出走，又是为他拉项目的，他值得你这么做吗？值得啊，他是我挑的男人，我为他做什么都值得。哎呀，你别岔开话题嘛！你快想想啊，有没有嘛？就是那种大项目，啊，最好是做出来可以惊艳四座、大享知名度那种。大享知名度，哎，既然你这么认真的问我，那我也认真回答你。如果是生活上的事情，我一定百分之百尽我的全力；但是工作上，我只能说争取。为什么？郑天以前在腾达的时候，你不是也挺认可他的能力的吗？那现在你拉老朋友一把，白日梦要是火了，你们还可以合作呀，有钱一起挣嘛，是不是？多好呀！小祖，做生意像过家家吗？是动动嘴皮子就可以的吗？行了行了，我看看，行吗？你对游戏项目策划感兴趣吗？游戏项目策划，感兴趣。我们工作室全都是游戏玩家。我给你发份资料。啊。这是我公司最新的游戏项目《女神战争》的资料
。呃，如果你感兴趣，尽快做出一份策划案给我。呃，好的好的，没没问题。郑谦啊，你也知道，我们公司的交易对象都是业内的知名企业，你的工作室。一没名气，二没作品。如果不是我，哼，有点上头了。如果不是因为我想给你个机会，我是不会找你的。所以在价格方面，徐兄，我的工作室现在最需要的是机会，价格方面嘛，咱们都好商量。不过你放心，我一定会用最大的诚意和能力来完成这个策划案的。好，我那是师兄，我就先回去查资料。呃，有事的话咱们电话给。来，你走。来来，这酒我来，我我来我来结账。你走，你走。嗯嗯，电话。嗯。司马当侯马医吧。我相信挣钱，他就是可以从别人挣不到钱的地方挣到钱。我也相信挣钱的能力，但是做生意不是写几张纸这么简单的事情我就知道没有什么事情可以难倒他们。说是游戏项目，叫《女神战争》，你听说过吗？我听说过，是个大项目，盘子可不小。真的？那我得赶紧走了，我要回去找挣钱去。我再联系你啊，拜拜。不是，红硕的项目，为什么会找一个新公司来做？女神战争是是红硕的项目，是。你们先聊吧，我去给你们准备晚餐。哎，我帮你。不知道杨成光在红硕呀，杨成光双了西西的心，你现在接红硕的项目，你这不是接他的伤疤吗？你实话告诉我，这项目是不是杨成光给你找的？你怎么能和他合作呀你？你不是，感情归感情，工作归工作，我也讨厌杨成光，但是我们不能因为杨成光放弃《女神战争》这么好的项目。他能欺骗西西，你觉得他就不会欺骗你吗？他这么好的项目，凭什么给你啊？西西，白日梦现在真的太需要一个好的机会了。而且，我们不能因为个人而耽误白日梦的发展，这个道理你懂吧？还有这些，水费、电费、物业费，我们已经没有一些用时的资本了。我说不过你，反正我就知道杨成光这个人从里到尾都坏透了。西西，你如果不想做这些事情的话，你可以不用做的。我给大家点外卖。没事儿，我住在这儿已经够麻烦大家的了，肯定要做点什么。再说，我平时就喜欢做这些。西西，工作室最近新接的这个项目，你心里会不会有点不舒服啊？如果你有些介意的话，我就跟老郑好好聊聊。没事儿。只是有什么话你就说，没事儿。我觉得这件事情很奇怪，杨春光之前对郑钱不是很有好感，郑钱开工作室，他稍微有点眼红，他这次主动给白日梦介绍项目，总觉得有点蹊跷。我觉得你说的对。
，走，我们现在去跟郑。哎，你等等，我之前一直想着没说，我就是怕因为我的多事，给你们工作带来影响，我还是再想想吧，或许想的不对呢。西西，你有什么想法你就全跟郑谦说，判断这种事儿让他来做，我相信他能够分辨。那，我们吃完饭去找郑谦聊聊。好，好。谢谢。我还有个事儿想跟你说。嗯，我在想，要不你出去找个工作吧。就是这段时间，工作室里这个项目，我觉得或多或少都会让你心里有些不舒服，眼不见心不烦。出去工作呢，还能挣点零花钱。我是想着找工作来着，但是我实在不知道我能做点什么。我之前一直想着就是做一个家庭主妇，但是现在已经没有家能让我照顾了。我愿意给你。不过，如果有一种情况发生的话，我们就非常被动。什么情况啊？如果我们的创意非常贴合红硕的理念，但是被抄袭了，那我们就没辙了。对啊，那万一被抄袭了怎么办啊？西西，以你对杨雄光的了解，他会怎么做？那肯定会啊，他连偷人都会，偷个创意他有什么不会的呀？其实。
。楚总，上部刚收到一个新项目，是红硕的女神战争。游戏项目叫《女神战争》，你听说过吗？我听过这个项目，但是好像有别的公司在做呀。这是红硕今年最看重的项目，比稿是在所难免的。不过我听说红硕项目部内部有些小争斗，呃，总监想扶新人上马，老员工不服，正私下找其他公司做呢。他也不想想，和总监对着干，能有什么好下场？你干什么呢？你怎么把我电话全删了呀？这是我好不容易积攒的人脉，你怎么回事？咱别自欺欺人了，行吗？那叫什么人脉啊？那些都是想占你便宜的人。我在华海一没有钱，二没有关系。我想要认识圈里的人，还有什么其他的办法吗？你真想拿自己换前途啊？会呀、啊，我都跟你说过很多次了，我有分寸，我不会做出格的事情。那你这么想出名，机会摆在眼前的时候，你能把持得住吗？你说什么呢，孔浩？何止在你心里，你认识我这么久，你觉得我是一个没有廉耻、会不择手段上位的女人是吗？不是，佳佳，我你给我出去。佳佳，对不起，我口不择言了。你自己不上进。还想要别人跟你一样，你有没有搞错啊？对不起，啊，佳佳，你给我出去！佳佳，佳佳，我不是那个意思，佳佳，对不起，佳佳，佳佳，佳佳，你开门啊，佳佳，佳佳，化妆品，哎，化妆品销售，但是我化妆品牌子都认不全。看看有没有别的。你好，你们这是白日梦工作室吗？是，请问你是？啊，我，楚总。程心不在吗？欣欣今天上夜班。酒店测评师，我差点忘了。你还别说，程心离开伯父的这段时间，变化还真是不小。但我相信，人的本性是不会变的。你说呢？所以，楚总今天找我什么事儿？我今天来是想告诉你，红硕的那个项目呢。我们他们大也接了。女神战争，没错，这个项目这次需要比稿。你的对手是我，我来就是想告诉你，希望你提前做好准备，以免被打得措手不及。多谢楚总好意。不过楚总，咱们之前也合作过，你应该知道的，不管是不是比稿，我做事都是全力以赴的。你很自信，这是你的优点。但盲目的自信就是你的缺点。郑前，你想过没有？洪硕一直以来都是和大公司合作的，你突然要他转变胃口和白日梦合作，这种可能性很小。其实不管是人也好，公司也罢，他们都是有一个惯性的。这就好比是一个锦衣玉食的大小姐。你突然让他吃糠咽菜，三天两天的他可能受得了，觉得很新鲜好玩，但时间长了呢，他会消化不良的。所以啊，还是那句话
，人的本性是不会变的。你退出吧。陈星是一个爱冒险的人，我相信他在真实的世界里摸爬滚打之后，不会回到原来世界里做一朵温室小花了，因为你们根本都不了解他。郑谦，这次女神的战争，我会让你知道，腾达不是你能抵抗的了。我也会用行动向你证明，诚心，迟早会回到我的身边。随时切磋。爸妈回来，回屋睡了。我站着。我今天给你们队长打电话，问一下你工作的情况。你们队长说你辞职了，你怎么回事啊？这几天你根本就没上班，你去哪儿了你？你说你这城管干的好好的，说辞职就辞职，是不是他唆使你的？是我自己要辞职的，跟他没关系。您有什么火气，您冲我来，别迁怒别人，行吗？你给我个期限，你到底什么时候跟他分手？那你们为什么都要难为我呀？你说什么？你妈难为你？我这不是为了你好吗？为了我好？您让我和姚家人分手，就是想害我，就是想置我于死地。哎，圆圆，圆圆，啊！这句话我说了无数次了，今天我就再说一次。是不会和姚家人分手的。快快！那就默默的走，不用再担心什么。在分别那一刻，依然记得彼此轮廓。陪着夜空沉。我最近太多事情要忙了，我也不可能再像以前一样时时刻刻关注着你啊！你觉得我是一个没有廉耻、会不择手段上位的女人是吗？你自己不上进，还想要别人跟你一样？佳佳，对不起，我听我就是佳佳。对不起，我听懂了，又脏。睡着了，我怎么在这儿啊？你昨天晚上喝多了，哭着给我打电话，我就给你接回来了。哎，你跟佳佳没事吧？你昨天晚上可是……佳佳，你不能离开我。在娱乐圈也算有点辈分的了，你就联系联系嘛。我知道他现在特别火，听说通告都排到明年了。谁？嗯、啊，啊啊，对，什么情况？星星从他朋友那儿打听到，红硕的孙总是安卓拉的粉丝。如果我们能请到安卓拉为女神战争代言的话，那我们胜算就大了。贵吧？哎呦，这这这特别火的女星，他连你的面子也不给啊？不是。聊一聊都不行吗？行了行了，我知道了，谢谢啊啊，拜拜。这男牛啊，怎么比谁都牛啊？都联系不上。那你说这孙总喜欢谁不好？喜欢这个安吉拉，真的是服了，还搞什么比稿，烦不烦人呢？不过话又说回来啊，虽然我看不上红薯，但是咱们接了这个案子，咱就得拿下他。Angela 就是咱们的秘密武器，我听说她也是个游戏迷
，如果咱们能说服他，让他为咱们代言，那这个案子也算是万无一失了。反正有什么能帮的忙的话，就跟哥们儿说一声，最近也心烦，转移一下注意力就好。我倒是有一个办法。这样真的行吗？我从来没有 cos 过这片，然后我紧张。你千万别紧张，你也不用刻意做什么。只要拿出你平时那种霸气就可以了。对，欣姐，你就心里默认念，我是成大制片人，你来编，你自己就信了。那这样，咱们一块儿加个油，别紧张啊！来，加油！往后上一上，上一上，往后上一上。哥们儿，我劝你说话注意点。这位是我们成大制片人，是来找安吉拉聊电影项目。<笑>你们可别闹了，俺家安吉拉是你们想见就能见的。啊，你好，别套近乎，回去，你个太高。呃，我是成大制片人的助理，你叫我托尼就可以了。咱们成大制片人啊，这次来找安吉拉聊的是一个好莱坞的电影项目，四位奥斯卡影帝同台为安吉拉配戏，这么好的项目要是错过了，我们家安吉拉是不是得怪？俺不管啥项目不项目，俺就知道想见安吉拉来，必须预约登记。你知道我们成大制片人是什么什么身份吗？他什么身份关我啥事儿啊？啊，他是成大制片还是成大白？我和我有啥关系啊？俺是也是见过世面的，公司有规定，俺就知道想见安吉拉来，公司、职务、约谈内容写清。如果安吉拉对你们有兴趣，会联系你们的。嗯，哥哥们，我问一下，那个最近的预约排到什么时候？明年十一月。咱们连一个小小的保安都搞不定，还想见安吉拉，简直是做梦。俗话说得好啊，阎王好见小鬼难缠。我倒觉得其实安吉拉本人挺面善的，如果能跟他当面聊聊的话就好。搞定。搞定什么？给安吉拉面谈呀。姐花高价从网上搞到了安吉拉粉丝见面会的媒体通行证，到时候我们就可以混进去跟他见面了。我是黄牛啊，说出来都没问题了。喂，晨曦，好久不联系了。学姐。没想到这么久你还能听出我的声音，我回国了，咱们有时间一起聚聚吧。真的？你回来待多久啊？我这次是回国定居，以后就在华海生活了。那好呀，那
那你回来了，我们就可以长居了呀。好，那我们随时联系。行，那你回来了给我发信息啊。谁的电话呀？这么新？我以前的一个学姐，特别漂亮，特别有才。哎，你记不记得我跟你说过，我想给我爸介绍对象？哎，我觉得这个学姐就不错。你可算了吧，你爸都多大岁数了，你别把人家姑娘给坑了。我爸又不嫌冷、哦。<笑>干嘛呀？笑什么呀？本来就是啊，我妈挺英俊的，而且他们俩都是那种事业型的，肯定能聊到一块儿去、嗯。烦人